group in 04 18 number 18 number প্রশ্ন তো আমরা পড়ে দেখি কি আছে দেখো এখানে বলা আছে এরকম যে একটা বৃত্ত মূল বিন্দু দিয়ে চাই x ও y কোকে অক্ষ দুইটির ধনাত্মক দিক থেকে যথাক্রমে এই অংশগুলো ছেদ করে এখন বলা আছে যে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় করো তো বৃত্ত কোন একটা বৃত্ত যদি মূল বিন্দুগামী হয় সেই ক্ষেত্রে c এর ভ্যালুটা 0 হয় এটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখার ক্ষেত্রেও सेम জিনিস c 0 হয় যেমন আমরা জানি y mx c যদি এই রেখাটা যদি মূল বিন্দুগামী হয় সেই ক্ষেত্রে c 0 হয় বৃত্তের ক্ষেত্রেও सेम কথা আমাদের যে সমীকরণটা আছে x2 2z x 2a y c এটা 0 হয় এটা যদি মূল বিন্দুগামী হয় তাহলে এটার ভ্যালুটা at the city value zero, I came now. Mold into the money is zero comma zero into the past for me. Tale exode zero, I take a zero wash at the shop platinum zero is a C is hara. They can never both the very C equals to zero that connected with the moon into the mihoi. She can tell that directly we beat to take a steer portion of bad the American city value to zero is a it under put the very to affirm the quick and मतलब तलाक नंबर क्वेश्चन के जेट आसल तो हम लोग पहले थोड़े ने बोले थोड़ी बीत तोटी हम लोग पहले में मोनी करने में जो मोनी करी बीत तोटी मोनी करी बीत तोटी बीत तोटी कि हम लोग एक्स कर प्लस वाई कर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी एट एक्स टू जीरो एक बार दी थे पर जो तो मूल बिंदु এরপর কি ভালো আছে দেখো বৃত্তটি যেটা কি বলছে অক্ষ দুটি ধনাত্মক দিক থেকে যথাক্রমে তিন ও পাঁচ অংশ ছেদ করে তো আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করি যেটা আমাদের দুইটা অংশ ছেদ করবে একটা ধনাত্মক দিক থেকে অর্থাৎ আমাদের উপরে ফার্স্ট যে কোয়ড্রেন্ট আছে সেই কোয়ড্রেন্ট থেকে তিন অংশ আর পাঁচ অংশ ছেদ করে তো আমরা ওইভাবে ড্র করে নেই যাতে ছেদ করে এই রকম মোটামুটি নিলাম যে এরকম একটা বৃত্ত যেটা একটা তিন অংশ আর একটা আছে পাঁচ অংশ ছেদ করতেছে तो ए पोर्शन तो डिस्टेंस है जहाँ से एक्स को बताके कि उससे तीन अंश से इत्तर बात है तो एक हम तक है हम लोग जो द ओ के ने नाम पूर्ण करी ये टा ओ ये टा ए और ये टा जो द बी से भी डिफाइन करी तो ल ओ थे के ए ए डिस्टेंस टा हमें तीन ताले ए बिंदु रिस्तानों को क्या हमें थ्री कोमा जीरो এর পর ও থেকে b এই ডিসটেন্সটা হবে 5 মানে 5 একক অংশ যেহেতু ছেদ করতেছে তাহলে এটার স্থানাঙ্ক আমরা লিখতে পারি 0,5 আর এটা তো মূল বিন্দু দিয়ে পাস করতেছে এটা প্রথমে বলে দিয়েছে এটা তাহলে কি আসবে 0,0 এখন দেখো তিনটা বিন্দু দিয়ে এই বৃত্তটা যাচ্ছে এক নাম্বার বৃত্তটি সেটার জন্য আমরা যদি আমরা এই তিনটা বিন্দু দিয়ে দিতে যাচ্ছে আমরা জাস্ট এটাকে সিদ্ধ করে দেব অর্থাৎ এই বিন্দুগুলো ধরে সিদ্ধ করে দেব যেহেতু এই তিনটা বিন্দু এই বৃত্তের উপর অবস্থান করতেছে তাহলে এক নং বৃত্তটি এক নং বৃত্তটি 0,0 এরপর 3,0 ও 0,5 বিন্দু দিয়ে যায় তিনটা বিন্দু দিয়ে পাস করতেছে বিন্দু দিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারবো অতএব প্রথমে যদি আমরা 0 0 দিয়ে পাস করি সেই ক্ষেত্রে আমরা c এর ভ্যালুটা পাই 0 এরপর দেখো আমরা 3, 0 দিয়ে পাস করব সেই ক্ষেত্রে কত পাবো x এর ভ্যালুটা 3 3 কে যদি স্কয়ার করে হবে 9 প্লাস y এর ভ্যালু তো 0 এটা থাকবে না এরপর এই পোরশনটা পাবো আমরা 2gx তাহলে এখানে হবে 3 6 অর্থাৎ 6 দিয়ে পাবো এরপর আর না দেই তাহলে এটা ইকুয়াল টু 0 হবে এটা একটা সমীকরণ বা এখানে তো আমরা জি এর ভ্যালুটা ইজিলি পেয়ে যাই দেখো জি এর ভ্যালুটা কত আসবে তোমরা চাইলে এখানে সি টা বসাই দিতে পারো সি এটা ইকুয়াল টু 0 দিতে পারো পরে এখানে সি এর ভ্যালুটা 0 বসাই দেব তাহলে এখানে 6 জি এটা ইকুয়াল টু হবে মাইনাস 9 মাইনাস সি বা এখান থেকে আসবে মাইনাস 9 এখান থেকে জি এর ভ্যালুটা হবে তো এখান থেকে জি এর ভ্যালুটা এরপর আমাদের আরেকটা বিন্দু দিয়ে পাস করতে হবে সেই বিন্দুটা কি দেখি এটা হচ্ছে 0,5 তাহলে x এর পোরশন কত থাকবে কোথা থেকে বুঝাইতে হবে বলো মানে এই বিন্দু দিয়ে যায় তারপর আচ্ছা আমি এখান থেকে মিশিয়ে দিলাম দেখো প্রথমে আমরা 0,0 বিন্দু দিয়ে পাস করলাম পাস করলে এটা ভ্যালুটা পেলাম c এর ভ্যালুটা পেলাম 0 এটা পাইছি প্রথমে দেখো 0,0 বিন্দুতে পাস করলাম অর্থাৎ x এর জায়গায় 0 বসাবো y এর জায়গায় 0 বসাবো মানে এটা মূল বিন্দু নামে শুরু শুরু করুন y mx c ওই সূত্র বলবে নাকি না 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 ওইটা তো এমনিতে বোঝানোর জন্য বলছো ওটা না ওটা আলাদা আমাদের অঙ্ক এখান থেকে শুরু মনে করি থেকে অঙ্ক শুরু আমাদের 
আমাদের সমীকরণটা এইটা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস 8a প্লাস 0 এরপর দেখো আমি এখানে আকে ড্র করে নেছি আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা এই বিন্দুগুলো পাই তোমাদের চিত্র ড্র করতে হবে তারপর দেখো এক নং বৃত্তটি 0,0 3,0 ও 0,5 বিন্দু দিয়ে যায় তো আমরা এটা দ্বারা সিদ্ধ করে দিলাম এরপর দুই নাম্বার আর একটা বিন্দু আছে কি 3,0 বিন্দু আছে তাহলে এই বিন্দু দ্বারাও এই এক নাম্বার সমীকরণটা সিদ্ধ হবে সেই ক্ষেত্রে কি পাবো 9 প্লাস আচ্ছা আমি লিখে দিই 9 প্লাস 0 প্লাস 6g প্লাস 0 প্লাস c এটা ইকুয়াল টু 0 বা এখানে আমরা পাবো কি 9 প্লাস 6g প্লাস c এটা ইকুয়াল টু 0 আচ্ছা এটাকে এটা মনে করা হচ্ছে দুই নাম্বার সমীকরণ আর একটা বিন্দুতে পাস করবে সেটা কি 0.5 দিয়ে পাস করবে সেই ক্ষেত্রে x এর পোরশনগুলো থাকবে না প্রথমে x এর পোরশনটা 0 হয়ে যাবে আর 5 কে স্কয়ার করলে হবে 25 প্লাস এখান থেকে 2g এটা তো x এর পোরশন থাকবে না প্লাস 2fy তাহলে এখানে আমরা পাবো 5 যখন 10f প্লাস c এটা ইকুয়াল টু 0 পাচ্ছি বা এখান থেকে লিখতে পারি এরকম বা এখান থেকে লিখতে পারবো 25 প্লাস 10f প্লাস c এটা ইকুয়াল টু 0 এটা মনে করে তিন নাম্বার সমীকরণ এখন সি এর ভ্যালুগুলো বসায় দাও প্রথমে দুই নাম্বার সমীকরণ যদি আমরা সি এর ভ্যালু বসায় দেই তাহলে দুই নং হতে আমরা লিখতে পারি দুই নং হতে সি এর ভ্যালুটা বসায় দাও সি এর ভ্যালু কত সি এর ভ্যালুটা 0 আমরা পাইছি উপরে তাহলে এখানে পাবো 9 6g 0 বা z 9 6 এখান থেকে পাই -3 2 এটা আমরা সি এর ভ্যালুটা পাইলাম একই ভাবে আমরা f এর ভ্যালুটা বসায় দেব তিন নাম্বার সমীকরণে সি এর ভ্যালুটা বসায় দেব পরের পেজে গিয়ে তাহলে এখানে সি এর পোরশনটা 0 হয়ে যাবে থাকবে কি 25 10f তো আমরা পরের পেজে গেলাম 3 নং হতে 3 নং হতে এখানে আছে 25 25 10f এটা 0 বাই f মাইনাস এরকম পাবো মাইনাস 25 বাই 10 তো এখান থেকে আমরা যদি ভাগ করে দেই তাহলে মাইনাস 5 বাই 2 এর ভ্যালুটা পাইলাম তো f আমরা দেখো আমরা কি কি পাইছি z এর ভ্যালুটা পাইলাম মাইনাস 3 বাই 2 f এর ভ্যালুটা পাইলাম মাইনাস 5 বাই 2 আবার c এর ভ্যালুটা পাইছি 0 এগুলো সবগুলো আমরা এক নম্বর সমীকরণে বসাই দেব আমাদের মেইন যে সমীকরণটা যেটা আমরা ধরে নিছিলাম মনে করে নিছিলাম সেখানে জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দিলে আমাদের সমীকরণ চলে আসবে তো কি ছিল সমীকরণটা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2z z এর ভ্যালু মাইনাস 3 বাই 2 এটার সাথে x প্লাস 2fy 2f এর ভ্যালু মাইনাস 5 বাই 2 এটার সাথে y প্লাস c c এর ভ্যালু 0 এটা ইকুয়াল টু 0 এটা আমাদের মেইন সমীকরণ ছিল এখন এখান থেকে কি পাই দেখো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস এখানে 2 এর সাথে 2 কেটে যাবে থাকে মাইনাস 3x এখানে 2 এর সাথে 2 কেটে যাবে থাকবে মাইনাস 5y এটা ইকুয়ালস টু 0 এটা তো 0 আমাদের নির্ণয় যে সমীকরণ সমীকরণটা এইটা হবে এখন দেখো কারো কথা বুঝতে অসুবিধা হলে বলো আমরা सिंपली তিনটা বিন্দু আছে তিনটা বিন্দু দ্বারা পাস করে g f আর c এই তিনটা বিন্দু নির্ণয় করছি নির্ণয় করে ওখানে বসায় দিয়েছে তিনটা পয়েন্ট নির্ণয় করে সমীকরণে বসায় দিয়েছে তাহলে আমাদের নির্ণয় বিদ্ধ সমীকরণটা পেয়ে যাই আচ্ছা তাহলে আমি পরের অঙ্কে চলে গেলাম এখানে তুলে না হইলে বলো পরের অঙ্কে চলে যাই আচ্ছা পয়েন্টটা চলে যাই দেখো তাহলে এখন হচ্ছে আমরা 19 নাম্বারটা দেখি 19 নাম্বারটা একই রকমই 18 এর মতই এখানে কি বলা আছে দেখো একটি বৃত্ত মূল বিন্দু দিয়ে যায় x y অক্ষ দুটি ধনাত্মক দিক হতে যথাক্রম h ও k অংশ কেটে নেই তো একটা বৃত্ত আঁকাইত হবে এখান থেকে একটা বৃত্ত ড্র করে নেই এই বৃত্তটা ভালো আছে এরকম ए बीत तो मूल बिंदु दे जावे मूल बिंदु दे जावे ए टेक्ट एक पॉइंट बोल से आरो बहुत है जैसे आगे टर्म मतलब ही बोल से एक्स और वाई को दूरी धनक तो दिखो दे जाता क्रम में ए इस को मार के अत पुत एक्स को तो के ए इस अंश के टेनिस है ताले इधर फल होगा ए इस को मार जीरो और वाई को तो के के पोस्टन এখন আমাদের বৃত্তটা সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এই তিনটা বিন্দু দিয়ে যদি এই বৃত্তটা পাস করে তাহলে এই বৃত্তটার সমীকরণটা কি হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আগের ক্ষেত্রে তিনটা বিন্দু দেওয়া ছিল একটা আছে 0,3,0 আর একটা আছে 0,5 আর এখানে জাস্ট এই স্কে দেওয়া আছে একই ভাবে এটা করে নেব x2 y2 2cx 2fy 8 0 এটা ধরে নিবা তারপরে তিনটা বিন্দু দ্বারা পাস করবা এখান থেকে z এর ভ্যালু f এর ভ্যালু বের করবা আর c এর ভ্যালুটা বের করবা এখানে তো c এর ভ্যালু 0 হবে যেহেতু মূল বিন্দু হবে এটা এভাবে করে নিও এরপর 20 নাম্বারটা দেখো নাম্বার 20 
আঠারো নাম্বারটা উনিশ উনিশ নাম্বারটা আঠারোর মতো টোয়েন্টি নাম্বারটা দেখো এখানে কি বলা আছে এখানে বলতেছে একটা বৃত্ত এখানে তিনটা বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে বৃত্তটির সমীকরণ কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এবং ব্যাস নির্ণয় করো আমাদের সমীকরণ প্রথমে নির্ণয় করি তারপর কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা বের করবো এরপর ব্যাস নির্ণয় করবো তো এই ক্ষেত্রে বৃত্তটা কি ভালো আছে তিনটা বিন্দু দিয়ে পাস করে তো আমরা র্যান্ডমলি একটা বৃত্ত ড্র করে নিই এখানে র্যান্ডমলি একটা বৃত্ত ড্র করে নিলাম এই বৃত্তটা তিনটা বিন্দুতে পাস করতেছে তো একটা বিন্দু মনে করো এরকম মনে করো মাইনাস সিক্স কমা ফাইভ এইটা একটা বিন্দুতে পাস করতেছে আর একটা বিন্দু মাইনাস থ্রি কমা ফোর এটা না ড্র করলে হবে আমি এমনি থেকে ড্র করে নিচ্ছি আর একটা বিন্দু আছে টু কমা ওয়ান এই তিনটা বিন্দু তারা পাস করলো তো আমাদের প্রথমে ধরে নিতে হবে যে ধরি বিদ্যুতের সমীকরণ আমরা আদর্শ সমীকরণ ধরে নেব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস এটি এক হচ্ছে জিরো এটা এক নম্বর সমীকরণ আর এই সমীকরণটা মানে এই বৃত্তটা কি করতেছে এই তিনটা বিদ্যুৎ দ্বারা পাস করতেছে তাহলে এখানে লেখানো যে এক নং বৃত্তটি এক নং বৃত্তটি মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর এরপর মাইনাস সিক্স কমা ফাইভ ও টু কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে টু কমা ওয়ান বিন্দু গ্রামে বা বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা কি করতে হবে এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা ভ্যালুগুলো বসাই দেবো যেহেতু প্রথমে বসাই দেয় মাইনাস থ্রি বসাই দেয় তো মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ওর প্রথম বিন্দুটা বসাই দেয় তাহলে এখানে কি পাবো নাইন পাবো নাইন প্লাস সিক্সটিন এখানে এক্সের ভ্যালু মাইনাস থ্রি তাহলে হবে মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স জি এখানে এফের ভ্যালু ওয়াইয়ের ভ্যালু মাইনাস ফোর তাহলে হবে মাইনাস এইট এফ প্লাস সি এটি এগোস্ট জিরো এটা একটা সমীকরণ পাচ্ছি বা এটাকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করে নিই একটু তাহলে এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি কী পাবো দেখো টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্স জি মাইনাস এইট এফ প্লাস সি এটি এগোস্ট জিরো এটা দুই নাম্বার সমীকরণ হিসেবে ডিফাইন করে নিই এরপর আরেকটা বিন্দু দ্বিতীয় বিন্দু পাস করে দেয় এই সমীকরণকে তাহলে এখান থেকে পাবো থার্টি সিক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এরপর এখান থেকে পাবো মাইনাস টুয়েলভ জি তারপর পাবো প্লাস টেন এফ প্লাস সি এটি এগোস্ট জিরো বা এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি থার্টি সিক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে আমরা কত পাবো ফিফটি ওয়ান না এখান থেকে আমরা পাই থার্টি সিক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে সিক্সটি ওয়ান চলে আসবে এটা সিক্সটি ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি টুয়েলভ জি প্লাস টেন এফ প্লাস সি এটি এগোস্ট জিরো এটা আমাদের দুই নাম্বার সমীকরণ তিন নাম্বার সমীকরণ আরও একটা বিন্দু আছে টু কমা ওয়ান এই বিন্দু গামিও যায় তাহলে এটা দ্বারা যদি আমরা পাস করে দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা কী পাচ্ছি দেখো এখান দ্বারা অর্থাৎ এই বিন্দু যেটা আছে টু কম ওয়ান এই বিন্দু দ্বারা এই এই সমীকরণটা যাবে আর এখানে হবে ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর জি প্লাস টু এফ প্লাস সি এটি এগোস টু জিরো বা এখান থেকে পাচ্ছি ফাইভ প্লাস ফোর জি প্লাস টু এফ প্লাস সি এটি এগোস টু জিরো এটা হচ্ছে তিন নম্বর সমীকরণ এখন দেখো আমরা হচ্ছে ক্লাস টেনে আছে এটা চার নম্বর সমীকরণ হবে আমরা ক্লাস টেনে যেরকম দুইটা সমীকরণ থাকলে আমরা সমাধান করতাম দুইটা সমীকরণ থাকতো এক্স অর্থাৎ এক্স আর ওয়াই সম্বন্ধিত দুইটা সমীকরণ থাকতো সেই দুইটা সমীকরণ থেকে আমরা সমাধান বের করতাম এখানেও সেম কাজ এখানে দেখো তিনটা সমীকরণ আছে দুই নাম্বার তিন নাম্বার আর চার নাম্বার এই তিনটা সমীকরণ আছে তোমাদের অজানা রাশি কথা তিনটা জি এফ আর সি তাহলে তিনটা সমীকরণ থেকে তিনটা সমাধান বের অর্থাৎ তিনটা সমীকরণ আমাদের সমাধান করতে হবে সমাধান করে আমাদের হচ্ছে ইয়েটা বের করতে হবে জির ভ্যালু বের করতে হবে এফ এর ভ্যালু বের করতে হবে আর সির ভ্যালু বের করতে হবে ক্লাস টেনে যেভাবে করছে আমরা এখানেও সেমভাবে করবো ক্লাস টেনের ক্ষেত্রে দুইটা সমীকরণ ছিল এখানের ক্ষেত্রে তিনটা সমীকরণ আছে এই ডিফারেন্স তো দেখো আমরা কিভাবে করে যাই আর কীভাবে করতে পারি আমরা এটা প্রথমে দেখো যে দুই তিন চার যে কোনো দুইটা ডিফারেন্স কিনে নেবো তাহলে সির ভ্যালুটা সিতা থাকবে না তো যে কোনো দুইটা ডিফারেন্স করে নিই আমরা মনে করো তিন নাম্বার থেকে চার নাম্বারটা বাদ দিয়ে দিই আমরা যে কোনো অথবা দুই তিন বাদ দিতে পারো দুই চার বাদ দিতে এখানে ঝামেলা না তোমার নিজেদের মতো সমাধান করতে পারবো আর কি যা যেভাবে সুবিধা হয় আমরা মনে করো দুই নাম্বার সমীকরণ তো তিন নাম্বার সমীকরণটা বাদ দিলাম তো দুই নাম্বার সমীকরণটা কী ছিল দেখো টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্স জি মাইনাস এইটে প্লাস সি তাহলে এখানে লিখে নেই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্স জি টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্স জি মাইনাস এইটে প্লাস সি টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্স জি মাইনাস এইট এফ প্লাস সি এরপর এখান থেকে বাদ দিতে হবে কোন সমীকরণটা বাদ দেবো দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সমীকরণ বাদ দিচ্ছি তিন নাম্বারটা তাহলে এখানে হবে সিক্সটি ওয়ান অর্থাৎ সিক্সটি ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ জি প্লাস
प्लस टेन एफ प्लस सी एट इक्वल्स टू जिरो दू पास तो जिरो चलो तो जिरो मैनस जिरो दैट मीस जिरो आस कर दो ये कत आ देखो एखे टोटी फाइव और ये कत आस माइनस सिक्सटी वन मैं माइनस सिक्सटी वन प्लस टोटी फाइव दैट मीस एखे पा माइनस थार्टी सिक्स एरपर एखे आज है माइनस सिक्स जी और ये माइनस माइनस प्लस टुएल्व जी है तो एखे कि पा प्लस सिक्स जी पा एरपर एखे माइनस एट एफ आसा और एखे आज है माइनस एखे आज प्लस एखे माइनस तो एखे माइनस आसबे तो माइनस माइनस एट्टी एट्टी नहीं और एखे प्लस सी और एखे माइनस सी एट जिरो हो जाए तो ये हमें कि पाँची हमें पाँची सिक्स जी माइनस एट्टीन एफ एट इक्स टू थार्टी सिक्स ये जिसटे पाँच एखान जो सिक्स द्वारा डिवाइड कर दी तेल पा जी माइनस थ्री एफ तीन सौ अठारो और एखंड छः छत्तीस ये और एक समय मन पाँच बाखान आो हमारे सुविधा ये देखते देखो जी इक्स टू क्या सिक्स प्लस थ्री एफ है ये हमारे चार नम्बर समय जो क्योंकुलेशन क्या प्लस माइनस भूल गए एक बोलिए तेल देखो हमें जी भैल्यूटा पाइल सिक्स प्लस थ्री एफ एरपर हमारे समीक आ दुटे समीकरण विय कर मन करो तीन नम्बर से चार नम्बर विय कर तीन नम्बर समीकरण माइनस चार नम्बर समीकरण तीन नम्बर समीकरण तो लिखे नहीं कत आज सिक्सटीन माइनस टुएल्व जी प्लस टेन एफ प्लस तीन नम्बर समीकरण माइनस करते कौन समीकरण तो चार नम्बर समीकरण अच्छा सर एट चार नम्बर ना हमारे एट पाँच नम्बर समीकरण हो चार नम्बर को आगे थे छो तो चार नम्बर समीकरण तो किसी फाइव प्लस फोर जी प्लस टू एफ प्लस सी तो लिखे नहीं फाइव प्लस फाइव प्लस फोर जि प्लस एखान कि पा टू ए प्लस सी टू ए प्लस सी एट टू जिरो ये पाँच एन वियोग करी एखे देखो सिक्सटी वन आसार एखे कत आज है माइनस फाइव तो सिक्सटी वन माइनस फाइव एखान पा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स एर पर यह माइनस टुएल्व आस माइनस और ये प्लस की माइनस हो तो ये माइनस टुएल्व माइनस फोर दैट मीस माइनस सिक्सटीन जी और ये आज है टेन एफ और ये हम माइनस प्लस गुण है माइनस हो जाए तो ये पूर्व माइनस टुएल्व एफ और सी सी तो कटे जाए प्लस टू जिरो ये पाँच एरपर देखो ये पास करी तेल एखान क्यों पाँच फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन जी माइनस टुएल्व एफ एट इक्स टू जिरो तो ये सम्भवतः दुई द्वारा भाग कर दीते सप्तान के जो चार द्वारा भाग जाए चार द्वारा भाग करा जाए तो चार द्वारा भाग कर लगे चौदह माइनस चार चार षोलो मैं फोर जी माइनस तीन चार बारो ये इक्स टू जिरो तो ये समीकरण नहीं देखो हमें जिर भैलूटा कि बसा दीते सिक्स प्लस थ्री एफ बसा दीते तो जिर जैगे बसा देव सिक्स प्लस थ्री एफ तेल सबग एफ ए कन्वार्ट हो गलो हमें एखान एफ एर भैलूटा पा तो एखान लिखते पड़ी फोरटीन माइनस एखान कत आस चौबीस और एखे हो माइनस टुएल्व एफ एट माइनस थ्री एफ एट इक्स टू जिरो तो ये हमें बोलते माइनस टुएल्व और हम माइनस थार्टी तेल फिफ्टीन एफ अपोजिट पास बोलो माइनस प्लस प्लस तो एरपर हमें कथा गेस एखान प्लस एट एफ गे तो एखानट एफ है प्लस एट एफ है तो ये मिस्टेक हो गए एन ठीक है तेल एखान प्लस एट एफ तो चार द्वारा भाग करो तेल जस्ट टू एफ चले आस तो ये मैं यट द्वारा भाग कर देते चार छप्पन्न हो तो सेभेन हो तो समस्या तो नहीं तो ये दिए गलान चले अच्छा लाभ <laughs> जी भैलूटा बसा दी सुविधा जी भैलूटा स्पूट कर दी 
এখানে জিরো ভ্যালুটা কত ছিল আমাদের সেভেন মাইনাস টু ইন্টু জিরো ভ্যালু ছিল সিক্স প্লাস থ্রি এফ প্লাস এফ এটি গোস টু জিরো দেখেন তবে সেভেন মাইনাস টুয়েলভ আর এখানে মাইনাস সিক্স এফ প্লাস এফ এটি গোস টু জিরো এটা পাচ্ছে তো এখান থেকে পাচ্ছে ফাইভ এফ তো ফাইভ এফ এটি গোস হচ্ছে এই পাশে আমাদের মাইনাস ফাইভ আসতে সামনে সেভেন মাইনাস টুয়েলভ সেভেন মাইনাস টুয়েলভ মানে মাইনাস ফাইভ মানে তবে মাইনাস এফ অতএব অতএব এফ এর ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি এফ এর ভ্যালু পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান তো এফের ভ্যালু পাইলাম এখন যদি আমাদের যদি পাঁচ নম্বর সময় আছে এখানে যদি আমরা এফের ভ্যালুটা বসাই দিই দেখো এই সময় যদি এফের ভ্যালু বসাই দিই তাহলে জির ভ্যালু কত পাবো মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে এখান থেকে হচ্ছে থ্রি এরপর আর একটা সময় আর একটা ভ্যালু লাগবে সেটা হচ্ছে থ্রি ভ্যালুটা লাগবে আর থ্রি ভ্যালুর জন্য আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা সময়কালে বসাই দেবো তিন অর্থাৎ দুই তিন চার যে কোনো একটা সময়কালে বসাই দিলে থ্রি ভ্যালু পাবো আমরা মনে করো আমরা মনে করি এই সেটা আছে দুই নম্বর সমীকরণে বসাই দেয় দুই নম্বর সমীকরণে আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস আমরা একটু ক্লিয়ার করে লিখি মাইনাস এখানে সিক্স জি জির ভ্যালুটা কত থ্রি তাহলে এখানে হবে তিন ছয় আঠারো এরপর এফ এর ভ্যালু ছিল মাইনাস ওয়ান তাহলে হবে প্লাস এইট প্লাস সি এটা ইকোয়াল টু জিরো তাই এখান থেকে লিখতে পাবো সি ইকোয়াল টু এখান থেকে কত পাবো দেখো টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এইট টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এইট থ্রি থার্টি থ্রি মাইনাস এইট জি তাহলে হবে ফিফটিন অর্থাৎ অপোজিট পার্সেন্ট থেকে হবে মাইনাস ফিফটিন তাহলে আমরা সির ভ্যালুটা পেলো দেখো সির ভ্যালু মাইনাস ফিফটিন জির ভ্যালুটা থ্রি আর এফের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান তো এইভাবে সমাধান করতে হবে যেগুলো তোমাদের আসতে আর অনেক সময় তোমাদের সমাধান ঠিক আছে কিনা এটার জন্য ক্যালকুলেটার চেক করতে পারো তোমাদের ক্যালকুলেটারে এগুলো যদি ভ্যালুগুলো বসায় দাও তাহলে ডিরেক্টলি অ্যান্সার দিয়ে দিবে জি এফ সি অর্থাৎ যে সিরিয়ালে বসাবো সেই সিরিয়ালে আছে তুমি যদি প্রথমে জি ফলগুলো বসাও তাহলে জির ভ্যালু দিবে এফ এর এফ তারপরে এফ তারপর সেভাবে বসাবো তাহলে এই ভ্যালুগুলো পাবো এটা এগুলা ক্যালকুলেটার করা যায় চেক করার জন্য করেছে মানে করতে পারো আর কি যে ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা কাজে অবশ্যই লং প্রসেসে করতে হবে বুঝতে পারছো কিনা দেখো এগুলো ভ্যালুগুলো বসাই দিবে তাহলে আমাদের মেইন সেলিফোনে জাস্ট বসাই দেবো এখন বুঝতে পারছো সিজন আমাদের মেইন সেমিকোনটা কি ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এটা ইকোয়াল টু জিরো ছিল না সেখান থেকে দেখো আমরা জির ভ্যালু পাইছি থ্রি এফ এর ভ্যালু পাইছি মাইনাস ওয়ান আর সির ভ্যালু পাইলাম মাইনাস ফিফটিন এখানে বসা দাও এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে জির ভ্যালু কত থ্রি তাহলে হবে তিন দেখো সিক্স ছয় এক্স এরপর এখান থেকে আসবে মাইনাস জাস্ট টু আসবে মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফিফটিন এটা ইকোয়াল টু জিরো এটা আমি দেখবো আচ্ছা এটা তো হলো বিদ্যুৎ সমীকরণটা পাইলো এরপর আমাদের কি করতে বলছে আমাদের আরও এখানে কাজ বাকি আছে এরপর বলছে কেন্দ্রের সিনেমা কবির করো তো এই বৃত্তের কেন্দ্র কি মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ না তো এটা ইকো সময় দিতে পারি জির ভ্যালু ছিল থ্রি তাহলে মাইনাস জির ভ্যালু কত হবে মাইনাস থ্রি হবে এফ এর ভ্যালু ছিল মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস এফ এর ভ্যালু কি হবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে কেন্দ্রটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা ওয়ান এরপর কী বলতেছে ড্যাশ নির্ণয় করো তো ড্যাশের জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করি ব্যাসার্ধ নির্ণয় করে টু দ্বারা যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে তো ব্যাসার্ধ ব্যাস হয়ে যাবে তো ব্যাসার্ধ এখানে কি হবে স্কোয়ার রুট জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এখানে বসায় দেখলে জি জি কে স্কোয়ার করলে কত হবে নাইন প্লাস এফ কে স্কোয়ার করলে হবে ওয়ান মাইনাস সি কে করলে এখানে মাইনাস আবার হচ্ছে আবার এখান থেকে আরেকটা মাইনাস ফিফটিন আগে থেকে আসে তাহলে এখানে হবে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস ফিফটিন তো এখান থেকে পাবো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ ডেট মিনস এখান থেকে শুধু ফাইভ পাবো এটা হচ্ছে ব্যাসার ব্যাস ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটা কী হবে টু আর তাহলে এখানে হবে টু ফাইভ তাহলে এখান থেকে পাবো টেন অর্থাৎ ব্যাসটা হবে টেন টেন একক এরপর কী বলা হচ্ছে মূল বিন্দু কি বৃত্তের ভিতরে না বাইরে এটা অবস্থিত কিনা সেটা আমাদের দেখাতে বলছে তো এটার জন্য একটা ছোট্ট কনসেপ্ট দেখা হচ্ছে মূল বিন্দু কখন বৃত্তের ভিতরে হবে অথবা কখন বাইরে হবে আমাদের মনে করো এটা একটা বৃত্ত এটা একটা বৃত্ত বলো কোনটা निर्णय कर আমাদের বললাম না এটা ক্লিয়ার করে লিখে নিয়ে মানে দুই নম্বর থেকে এরকম সিনেমাটা নির্ণয় করতে হবে আমরা এখানে নির্ণয় করছি 
আমি ওখানে করছি আর কি তোমরা একটু ক্লিয়ার করে দেখে নিই তো এখান থেকে আমরা সিরিয়াল এর পাইছি সাইটের সাথে তোমরা লিখছো ওইটা যত কনফিউজড না হও দেখো এখানে লেখা আছে এখন আমাদের বলা আছে যে মূল বিন্দু কি বৃত্তের ভিতরে না বাইরে অবস্থিত তো আমাদের কেন্দ্র তো আছে কেন্দ্র কত কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের -3,1 এখন মূল বিন্দু মানে 0,0 বিন্দু তো আমরা কেন্দ্র থেকে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্কটা দূরত্বটা নির্ণয় করব सपोज মনে করো মূল বিন্দুটা বাইরে অবস্থিত আমরা মো ধরলাম যে মূল বিন্দুটা বাইরে অবস্থিত তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে মূল বিন্দু থেকে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে মূল বিন্দুর দূরত্বটা এইটা হবে আমরা মনে করলাম যে মূল বিন্দু বাইরে না আমরা सपोज যদি মনে করি যে মূল বিন্দুটা ভিতরে অবস্থান করতেছে এগুলো এখনই তোলা না আমি বোঝাচ্ছি আপনাদের দেখে তো আমরা মনে করতেছি যে মূল বিন্দুটা ভিতরে অবস্থান করতেছে সেই ক্ষেত্রে একটা দূরত্ব পাবো দূরত্বটা পাইলাম এখন দেখো যদি ভিতরে অবস্থান করতেছে এটা রেড এটা ভিতরে অবস্থান করতেছে ভিতরে অবস্থান করতে কি হচ্ছে মূল বিন্দু থেকে কেন্দ্রের দূরত্বটা অবশ্যই ব্যাসার্ধের থেকে ছোট হবে যদি ভিতরে অবস্থান করে আর যদি বাইরে অবস্থান করে তাহলে কি হবে ব্যাসার্ধের থেকে বড় হয়ে যাবে এটা কনসেপ্ট তো আমাদের মেইন কাজ হবে কি মূল বিন্দু থেকে অর্থাৎ 0,0 বিন্দু হতে এই বিন্দু হতে যে কেন্দ্র যেটা আছে কেন্দ্রটা কি আছে -3,1 এই কেন্দ্রের যে দূরত্ব এই কেন্দ্রের দূরত্ব এই দূরত্বটা নির্ণয় করতে হবে এটা দূরত্ব নির্ণয় কি হবে -3 -0 হোল স্কয়ার 1 -0 হোল স্কয়ার এখানে আমরা পাবো 9 1 दैट मींस √10 তো আমরা যদি 10 কে রুট করে দেই তাহলে এখানে 3. সামথিং আসে 3.16 এখান থেকে পাই আমরা 3.16 তো 3.16 এটা কিন্তু ব্যাসার্ধ কত 5 অর্থাৎ ব্যাসার্ধ তো এটা ছোট তাহলে লেস দেন ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ তো কি হচ্ছে ছোট হচ্ছে যেহেতু ব্যাসার্ধ থেকে ছোট হচ্ছে তাহলে কেন্দ্রটা কোথায় অবস্থান করতেছে বৃত্তের ভিতরে অর্থাৎ কেন্দ্র বৃত্তের ভিতরে বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করতেছে যদি গ্রেটার দেন হয়তো তাহলে বাইরে হয়তো যদি লেস দেন হয় তাহলে ভেতরে অবস্থান করবে এইটাই আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট এই পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পারছো এটা তো উঠে নাও তারপর এই কোশ্চ নাম্বারটাও এক রকম এই কোশ্চ 22 তারপর এই দিকে 22 কোশ্চ বেশ পর্যন্ত এক রকম আমি কোশ্চ নাম্বার দেখাই পরের অংশে পাস করলাম তো এসে চলে গেলাম একুশ বাইশটা একই রকম জাস্ট এরকম সিম্পলি তিনটা বিন্দু দ্বারা আছে তিনটা বিন্দু দ্বারা পাস করবা আর সমীকরণ সমাধান করবা এভাবে সমীকরণ সমাধান করবা তাহলে জি এফ সি পাবা জি এফ আর সি পাবা সেগুলো প্রথমে মেইন সমীকরণে বসা দিলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে এরপর যদি আমরা আরেকটা অঙ্ক নিই তেইশ নাম্বার অঙ্ক টোয়েন্টি থ্রি এটা কি বলা আছে এটা বলতেছে এরকম একটা বৃত্তের কেন্দ্র একটা বৃত্তের কেন্দ্র পাবো সেটা হচ্ছে ফোর কমা কে একটা বৃত্তের কেন্দ্র সি যেটা এটা হচ্ছে ফোর কমা কে এবং বৃত্তটি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ প্রথম চতুর্ভাগে যথাক্রমে ইও এ বিন্দুতে স্পর্শ করে তো আমরা একটা বৃত্ত নেই একটা বৃত্ত এখান থেকে ড্র করি এখান থেকে একটা বৃত্ত নেব এখন হচ্ছে একটা বৃত্তের কেন্দ্র আছে এবং বৃত্তটি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষকে প্রথম চতুর্ভাগে যথাক্রমে ইয় বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে এখান থেকে যে বৃত্তর পাবো সে বৃত্তটা স্পর্শ করবে দেখো আমাদের প্রশ্ন বড় প্রশ্ন অনুযায়ী এখানে আমরা একটা চিত্র আপনার ড্র করে নিলাম এখানে বলতেছি কি একটা বৃত্তের কেন্দ্র এই বৃত্তের যে আছে এই বৃত্তটা একটা কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রটা আছে সি এই সি এর ভ্যালু দেওয়া আছে ফোর কমা কে ফোর কমা কে এরপর বলতেছে এবং বৃত্তটি এক্স অক্ষ ও অক্ষকে যথাক্রমে অক্ষকে প্রথম চতুর্ভাগে যথাক্রমে ইও এ বিন্দু সেট করে অর্থাৎ এখানে ই বিন্দুতে সেট করবে আর এখানে এ বিন্দুতে সেট করবে এখন দেখো যখন ইয়ার এ বিন্দুতে সরি সেট না স্পর্শ করে যেহেতু ইয়ার এ বিন্দুতে স্পর্শ করতেছে সুতরাং এটার স্থানাঙ্কটা কি হবে এখানকার স্থানাঙ্ক যদি মানে দুইটা দুইটা অক্ষকে স্পর্শ করতেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভুজ আর কুটির ভ্যালুটা সেভ হয় আমরা প্রথমের দিকে বলছিলাম দেখো একদম শুরুর দিকে দুইটা অক্ষকে যদি স্পর্শ করে তাহলে এই যে আর যেটা আছে রেডিয়াস যেটা হয় দুইটার সমান হয় অর্থাৎ এখানে যে কেন্দ্রটা হবে হয় এই সেইস হবে অথবা কে কে হবে অর্থাৎ দুইটাই সেম ভ্যালু পাবে তো আমাদের ওইখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যেহেতু এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষকে দুই অক্ষকে স্পর্শ করছে সুতরাং এই ফোর কমা কে যেটা দেওয়া আছে না কের ভ্যালুটাও তখন ফোর হয়ে যাবে তো এখানে আমি 
কে এর পরিবর্তে ফল লিখে নিন কে এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে ফল উভয় পক্ষকে স্পর্শ করছে এখন দেখো ই আর এফ এর স্থান করে যদি বের করতে যাই তাহলে ই স্থান কোটা কি হবে এই ডিসটেন্স এখানে ফোর ফোর কমা জিরো আর এফের স্থান কোটা হবে জিরো কমা ফোর এই দুটো বিন্দু আমরা পাইছি এরপর বলতেছে এটা আমাদের প্রথমে একটা বৃত্তের কথা বলা হচ্ছে আর সেই বৃত্ত সম্বন্ধে যে এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া ছিল সেই ইনফরমেশন হচ্ছে একটা চিত্র ড্র করছে এরপর বলতেছে এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এমন একটা বৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে হবে এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা সিইও এ বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের এমন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেটা এই তিনটা বিন্দুতে পাস করবে আমাদের এমনভাবে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেটা এই তিনটা বিন্দু দ্বারা পাস করবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা যদি মনে করি যে আমরা একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করবো যাতে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা কি করে পাস করে এই তিনটা বিন্দু দ্বারা পাস করে অর্থাৎ এই বিন্দুতে পাস করবে সেই বিন্দুতে পাস করবে আবার এই বিন্দুতে পাস করবে এরকম আমাদের একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমাদের প্রথমে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আসলো সেই ইনফরমেশন থেকে আমরা সি সি বিন্দুটা বের করলাম এরপর ই ই বিন্দুটা বের করলাম আর একটা এফ বিন্দু যেটা আসছে এই এফ বিন্দুটা বের করলাম এরপর বলা হচ্ছে যে আমাদের এমন একটা সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেটা এই তিনটা বিন্দু দ্বারা অতিক্রম করে তো আমাদের মেন সমীকরণ ধরে নেবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস এইট এ পোস্ট জিরো এখন একটা বৃত্তের সমীকরণ এখানে আছে এরপর তিনটা বিন্দু দ্বারা পাস করতেছে তাহলে আমাদের আগের গুলোর মতো হয়ে গেছে তিনটা বিদ্যুৎ অর্থাৎ তিনটা বিন্দু দ্বারা পাস করে দেবা তিনটা সমীকরণ পাবা তিনটা সমীকরণ সমাধান করবা সমাধান করলে জি এ সাত তিন বিন্দু পাবা সেগুলো এখানে বসাই দেবা তাহলে হয়ে যাবে এটাই তেইশ নাম্বারে ছিল এটা করে নিও এরপর আমরা পরের রঙকে চলে দেবো তো আমি নতুন লিঙ্কে যাই এটা দেখো বুঝতে অসুবিধা হলে বলো স্যার নতুন লিঙ্ক পাঠাইছে ওইটাতে জয়েন দাও তো দেখো আমরা গ্রুপ চারটা শেষ করলাম এখন গ্রুপ পাঁচে চলে আসছে গ্রুপ জিরো ফাইভ এক্ষেত্রে কী আছে দেখো এখানে হচ্ছে যেটা বলতেছে এরকম হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই এটাই এটাই ইকুয়াল টু থ্রি এই রেখার উপর একটা এই রেখার উপর কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত যেটা দুইটা বিন্দু দিয়ে পাস করে থ্রি কমা মাইনাস টু আর একটা আছে মাইনাস টু কমা জিরো এই বিন্দু দুইটা দিয়ে অতিক্রম করে এখন বৃত্তটি সমীকরণ নির্ণয় করে তো আমাদের প্রথমে আমরা ধরে নেব যে ধরি বৃত্তটির সমীকরণ আমরা আদর্শ সমীকরণ ধরে নেব ধরি বৃত্তটির সমীকরণ 
x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c t plus 2z t I'm not bit the same control in love a problem to say a bit to time this will be going to be the same and a data to know what will say a bit to take you for the past for the phone to take me to the past for the three more minus two into the past for the item minus two point zero into the past for the number of nation leaking a economic to team economic to team three more minus two three more minus two or are active into us a minus two comma zero minus two comma zero even do the a with it from core the a with it from core अतिक्रमण करें ये दूसरे बिंदु दे अतिक्रमण करें और तब हमरे एक हंते जस्ट सिद्ध हो रहे देवा तो ए जे थ्री कोमा माइनस टू आसे ए बिंदु टा एक नंबर शुमिकों ने बांशाई देवा तो दे बांशाई दे तारा है पुत्र में नाइन प्लस फोर एक पर माइनस तीन दो कोनो छोए इटे शते जी एच बे एक पर माइनस फोर ए प इतना दूसरे नंबर शुरू करने से भी डिफाइन कर लाम इकहने आरोग्य एक्टर बिंदु दिया तो तीक्रम करते सा इकहने आरोग्य की बालाम देखो सिक्स जी माइनस फोर ए प्लस से प्लस थर्टीन इतना हमने पहले से तो पर आठवें शुरू को आरोग्य एक्टर से बिंदु आसे माइनस टू कोमा जीरो इतना तेज जो दिया तीक्रम करे तो शेखे तो हमने की बात से, ये कितने हमने बात से 4z, 4 minus 4z plus 8 equals to zero। देखो दो इटा बिंदु दावा सोलो, शेख दो इटा बिंदु दारा हमने पास कर लाम, अतः बिंदु टेक उत्तीर्ण कर लाम, शेखे तो हमने दो इटा शुमिक करन पायला, ये दो इटा शुमिक करन टा पायला, इटा हमने ने करो तीन नंबर शुमिक करन। अखुन हमने जो भी सी के भ मुनि कोरे सी के भाने शुरू दिवा तो हाल आम्रा जस्ट ए दुई टा शुमिकों टा बी ए कोरे दिवा तो दुई नंबर थे के तीन नंबर बाद दे दुई नंबर शुमिकों ना माइनस तीन नंबर शुमिकों ए टा जो दे बाद दे दे शेखे तो हमने की पहले देखो दुई नंबर शुमिकों टा सुनो फोर माइनस फोर जी सब दुई नंबर शुमिकों तो एक बार हमने बी उधर पास करने लगा। एक उन तो वेकन तक ही पहचान से। हमने पहचान थर्टीन माइनस फोर और थर्टीन माइनस फोर जो देखो इतना लावे नाइन प्लस नाइन। एक बार प्लस सिक्स ए प्लस फोर जी। अलग है ना बाबू टेन जी। एक बार माइनस फोर ए माइनस फोर ए प्लस से माइनस एट एक उस चीज़ रहेगा। तो हमने प इधर शुरू करने का पहला मिटेक्ट जिस दिशा जाए नहीं तो अलावे टेन जी माइनस फोर ए प्लस नाइन जैसे इस तो शायद नहीं लम देखो टेन जी टापू थोड़ा लिखते हैं पर माइनस फोर ए प्लस फोर तब प्लस नाइन ये टी एक्स टू जीरो ये टा मने करो कोई नंबर कुछ दिन के सेकेंड तीन नंबर को दिन के से चार नंबर शुर एक बार प्रथम में आरेक्टर समीकर आरेक्टर शर्तों का तो बाला होता है ये तो होता है ए रकम द 2x माइनस y इट इक्वल्स टू थ्री 2x माइनस y इट इक्वल्स टू थ्री ये रेखा रूपर ये रेखा रूपर केंद्रो द केंद्रो टा क्या होगा ये रेखा रूपर ये रेखा रूपर अवस्थन करते हैं ताल लिखे ना ये रेखा रूपर केंद ताले क्या होगा एक केंद्रों टा ए रेखा रूप बना बोलते हैं ए जे केंद्रों टा से ये टे इसे ए रेखा रूप बना बोलते हैं कुत्ते से ताले ए केंद्रों तरह ए रेखा टा के हम लोग चिंतित कर दी थी परी शेखर तो बोला माइनस टू जी प्लस एफ ए टे इक्वल्स टू थ्री ये टा बच्चे मैं इसे अंतर में लिखते परी हमरा जस्ट चाहे ये कोई दिक्कत नहीं ये दूध टाइप के हमरा समाधन करते पड़े दूध टाइप पास जाना रहेगा शेड जीआरएफ तो दूध टाइप शो में कौन तारा तो हमने इसे समाधन करते पड़े तो ये टाइप समाधन जो नाम देखी को था मैं मने करो चार नंबर टाइप ठीक रहेगी एक बार प्लस पास नंबर टाइप के चार दरा गुण शुमिक उनका ठीक रहेगा पास नंबर शुमिक का चार दरा गुण करो अलग है ना पापा माइनस एट जी प्लस फोर एफ माइनस तीन सारे बारो एट इक्वल्स टू जीरो इट आप बच्चे ताले के अंत बच्चे टू जी एक अंत के बच्चे अच्छा प्लस नाइन और माइनस ट्वेल्थ एक अंत प्लस नाइन माइनस ट्वेल्थ एक अंत पापा माइनस थ्री 
minus 3 it equals to 0 by can take z equals to have 3 divided 2 it am not 0 value of x it is 0 value of x i can remember and take one actor show me going to get some number of the past number take an actor they have a fair value of the unit of the value that was the past number show me going to need shake it tricky by minus 2z plus the picking and you can only pass them what they pass them what they minus 2z plus f minus 3 it equals to 0 i can tell about the very if equals to have it 2z plus 3 बैक है ना टू मल्टीप्लाइड ब्रेड जी जीरो भरो थ्री बाय टू प्लस थ्री ताले दो इशारे दो इक्के डेटा थ्री थाके थ्री प्लस थ्री डेट मीन्स एक अंतिम तो थाके सिक्स तो हमारे ए फिर भरो टपाच्चे सिक्स जाके ए फिर भरो सिक्स था ना हमारे ओने गुला फिर ऑलरेडी दुई टेबलो पे ही है से ए फिर भरो पैसे जीरो तो तब आमिर चातुर्य लिखना हम चार पॉइंट इटली पर तीन नंग होते तीन नंग होते तीन नंग होते c कोस्ट टू क्या होते four z minus four होते तो लेकिन इससे four मल्टीप्लाइड बाय z z भरो टा हमने कोते बेसे आगे टू बेसे देखेंगे z भरो टा बेसे three by two तो हमने से three by two minus four तो इटा शायद इटा जो देखा टे दे ताले भावे two ताले किन्हें भावे six minus four एक एक बार एफ़ वैल्यू पाई से जीरो वैल्यू पाई से ऐसा ना हमारा मेन शब्द तो ने बोला शायद वो सीरी वैल्यू टा पाई से टू एफ़ वैल्यू टा पहला में सिक्स आर जीरो वैल्यू टा पहला थ्री बाई टू तीन टाइम वैल्यू पे गए से ऐसा ना हमारे मेन शब्द तो ने बोला शायद ना हमारे रिजल्ट चले बैक एंड तेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस टू एट एक्स टू जीरो ये टाइम अगर आदर्श अतः जी विद्यशम का निर्णय निम्न को तब बोलते सुनो ये टाइम निम्न विद्यशम का पहले को तो बुझते हो शुरू करने बोलो तो पोस्टिश नंबर टा सेम और इटर निज़र आप करेंगे वो सब पेज नंबर टा देखो 26 26 ऐके रखो मैं ऐसे बातें करने को एक टेक केस ऐसे एक टा दो टा तीन टा केस ऐसे तो 26 से मतलब ऐसे ही डाउन कर से हम लोग शेड टेक ही एक है ना कि बोला था एक है ना जहाँ आमतौर पर जो शुरू में कौन-कौन जेटा बोला था जैसे एक टेबल तो थ्री कोमा फाइव और सिक्स कोमा फोर बिंदु पे जाए तो प्रथम में जो हमने वो बिंदु डाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस एट एक्स टू जी एट ह अखुन बोलते हैं कि ए बिंदु टा दो ही बिंदु देती क्रम करें एक टा थ्री कोमा फाइव और एक टा अच्छा सिक्स कोमा फोर ए दो ही बिंदु देती क्रम करें जो दे हमने ए दो ही बिंदु दे पास कर दे एक टा क्या होता है थ्री कोमा फाइव और एक टा अच्छा ओ सिक्स कोमा फोर सिक्स कोमा फोर सिक्स कोमा � इखेने बाबत से थ्री के चुदी इस्कर करो हमें नाइन प्लस फाइव के सुल्को लगे ट्वेंटी फाइव ये टा प्लस टू जी ताले इखेने चुदी टू जी एक्स इखेने एक्स रूप वालों टा थ्री ताले इखेने बाबत सिक्स जी प्लस इखेने चुदी वाई रूप वालों टा बाशे दे हमें टेन एफ प्लस सेट एक उस चुदी एट एक्टर शुभ नाइन आठ ट्वेंटी फाइव डेट मेंस थर्टी फोर एट एक बस टू जीरो ये टेक एक नंबर शुरू करने से भी डिफेंड करें टेक दूसरी नंबर शुरू करने से भी डिफेंड करें ये टेक थर्टी फोर ये टेक टेक आये आरेक टेक बिंदु तो तीन कोण था बस सिक्स कोण फोर ताले खेलते पावो एक नंबर सिक्स केस कोल कोल पावो थर्टी प्लस एट एफ प्लस सी प्लस फिफ्टी टू ये टेक्स्ट तो लिखे दिला टेक्स्ट उस चीज़ रे ये टेक्स्ट है तीन नंबर शुमिकोन ये दूसरे शुमिकोन हमारे पायलम इन पर की बात आता है देखो एक नंबर है हमारे मेन ऑनके चीज़ चल रही है नंबर वन ये ऑनके चल रही है बोला आता है एक्स प्लस टू आई माइनस टेन ए टू आई माइनस टेन ए रेखा रूपर केंद्र टा अवस्थन करो तो रेखा टा के हमरा चार नंबर रेखा भी डिफाइन करें ए रेखा रूपरे केंद्र टा अवस्थन करते हैं शुतुरांग अमरा बोलते भरी तब ए रेखा रूपरे तब ए चार नंग रेखा रूपर चार नंग रेखा रूपर केंद्र अवस्थन करें 
ऊपर केंद्र अवस्थान करे केंद्र की माइनस जी कोमा माइनस एफ ये टाइप अवस्थान करे अतः हम रेखें दे देते वाले माइनस जी माइनस टू एफ माइनस टेन एट एक्स टू जीरो ये टाइप मॉले करो पास नंबर शुरू करो अखोन आगे टर्म होता है जो दे हम रे दुई थे के तीन बात दे था वाले एक टर्स शुरू करन तो तीन नंबर के समीकरण टेकी सुनो 12g 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 माइनस प्लस 12g प्लस 8f प्लस c प्लस 52 12g प्लस 8f प्लस c प्लस 52 एक अंतर बात दिखा रहा है दूसरा नंबर समीकरण टा दूसरा नंबर समीकरण टा ये रखो 6g प्लस 10f प्लस c 6g प्लस 6g प्लस 10f प्लस c प्लस 34 ये जो इक्वल स्टार्ट में जीरो बैक इन तो भाई सिक्स जी माइनस टू एफ प्लस सी माइनस सी कितना था भाई ऐसे ने फिफ्टी टू थे के जो दिया हमने थर्टी फोर टा माइनस कर दे ताले पावो एटीन प्लस एटीन इट एक बस तू जीरो ऐसे ने तो हमने आरोस छोटे को नहीं थे पर दो तरफ भाग कर दे ताले कि ना भाई थ्री जी माइनस एफ प्लस नाइन इट एक बस तू � अखुन ये दूसरा शब्द कौन समाधान करोगा? समाधान करें एक अंत के रिजल्ट को ले पेश करेंगे। तो मैं अन्ना करेंगे। अतः तुमने अच्छा चार ओ बस नंबर समाधान करो। समाधान करें, समाधान करें। जीरी भरो पावा, एफिर भरो टा पावा, इर पर एक अंत के सीरी भरो टा पावा। जी जी ए पावा आराग आराग तो जैसे शब्दों माइनस जी माइनस टू एफ माइनस टेन माइनस जी माइनस टू एफ एट एफ माइनस जी माइनस टू एफ यार अब इस टाइम क्या लो माइनस जी माइनस एफ माइनस टू एफ ये पॉइंट तो तैयार ना शिया तो एक बार देखो दो ही नंबर अतः एक एक नंबर टाइम अंदर एक नंबर आंकड़ा टाइम टाइम गया लो शेष वाले लो एक बार हमने दो ही नंबर आंकड़े चला लिया वो एट एरे दो ही नंबर है एक बार बोलते हैं कि एक सौ करोड़ प्रावस्थन करते हैं बीतो टाइम की करते हैं एक सौ करोड़ प्रावस्थन करते हैं तो एक टाइम बीतो जो देख सकते हैं प्रावस्थन करे एक टाइम बीतो जो देख सकते हैं प्रावस्थन करे शेखित्र की है और ये बीतो टाइम एक सौ करोड़ प्रावस्थन करते हैं जे अमादे जेकला सिलो आगे तो हमरा ए इस कोमा के केंद्र विशिष्ट बैशा ए इस कोमा के ए ए केंद्र विशिष्ट होले तो हमना बोलता हूँ जे बैशा दो टाइप ऐसे शुमन पैकेशन दिन तो जोखोन ए टेस्ट छते अत खेलने से एक सौ करोड़ अवस्थन करे अच्छा केंद्र टाइप तो एक सौ करोड़ अवस्थन करे एक ही � हमारे लिए खाने ऊपर है देखो हेडिंग्स के अंदर हमारे केंद्र का था वाला सा तो इखान कर जो केंद्र टाइप केंद्र टाइप एक सौ करोड़ प्रवासन करते से बीतो टाइप ये रखो हम भाई के मने को ये रखो आधे टाइप जो केंद्र टाइप ये टाइप केंद्र टाइप इखान एक टाइप केंद्र है केंद्र टाइप ये टाइप जो तो एक टाइप बाका है ये सब � लेबरी तो टाइप एक्सेक्यूर पर के मतलब एक्सेक्यूर केंद्र टाइप एक्सेक्यूर पर आवश्यक होता है सर तो एक्सेक्यूर पर जो आवश्यक करें तो हाल ही की हमें भुजे एक टा मान थक बे बट कुटीर मान थक बे ना तो इट मींस माइनस जी थक बे किंतु माइनस एक टा थक बे ना तो इफेर मान टा की है जैसे जीरो ताला मर की बोलते हो माइनस एफ अतः केंद्रित से कुटिर भरोटा इटा भरोटा भरोटा हमें जीरो लाइक ऐसे बोलते हैं भाई एफी कोस्ट टू जीरो एफी कोस्ट टू जब जीरो है तो आलामत है जैसे हमें कौन गुलास है ना एक ऐसे जैसे हमें कौन गुलास है ना दूसरी नंबर तीन नंबर ए दूसरी नंबर तीन नंबर से हमें कौन है इफेर भरोटा किए जाते जीरो है जाते ताले इफेर इफेर पोर्शन पर थैक बना रखी है पोर्शन पर थैक बने पोर्शन पर थैक बना ताले इफेर तो हम लोग की बाबा हम लोग जो दे इफेर तो के कैलकुलेशन करी इफेर भरोसे गुला थैक बना तो हमारे शामिकों गुल एक तो सुनो सिक्स जब तो दो या तीन नंबर से शुरू करना सुनो ऐसे हम तो उनके लिए कास्ट कर लो है जब 
এই সমীকরণ এই সমীকরণ এই সমীকরণগুলোতে এফ এর ভ্যালুটা জিরো বসাই দেবো এখানে এফ এর ভ্যালুটা জিরো বসাই দেবো তাহলে থাকবে কি একটা থাকবে সিক্স জি প্লাস সি প্লাস থার্টি ফোর এইটা একটা সমীকরণ থাকবে আর এটা থাকবে টুয়েলভ জি প্লাস সি প্লাস ফিফটি টু এটাই বসছে যে এটা একটা থাকবে এখন যদি আমরা এই দুই সমীকরণ বিয়োগ করে দিই এই যে দুই সমীকরণ আমরা পাইলাম এফ এর ভ্যালুটা জিরো বসানো পর এগুলো তোমরা ওই পেজে করে নেবে আমি এখানে করে নিচ্ছি দুইটা সমীকরণ যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে এখান থেকে কত পাবো এতে পাবো সিক্স জি আর ফিফটি টু থেকে যদি আমরা থার্টি টু বিয়ে করে দিই তাহলে ফিফটি টু মাইনাস থার্টি ফোর ফিফটি টু মাইনাস থার্টি ফোর এতে পাবো এইটিন এটা সিক্স জি প্লাস এইটিন এতে ইকোয়াল টু জিরো পাবো অর্থাৎ জিরো ভ্যালুটা পাবো মাইনাস থ্রি জিরো ভ্যালু মাইনাস থ্রি পাইবো আর এফ এর ভ্যালুটা কত পাইছে জিরো পাইছে এখন মাইনাস থ্রি জিরো পাইছে আর একটা লাগবে কি সির ভ্যালু লাগবে তাহলে এই যে দুই সমীকরণ আছে এখান থেকে দেখুন একটাতে একটা থেকে সির ভ্যালুটা পাবো এখান থেকে সির ভ্যালু হবে মাইনাস সিক্স জি মাইনাস থার্টি ফোর মাইনাস সিক্স জি মাইনাস থার্টি ফোর তাহলে এখানে মাইনাস সিক্স জি যদি বসা যায় জির ভ্যালু কত মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি আর মাইনাস সিক্স গুণ করে দিলে হবে প্লাস থার্টিন মাইনাস থার্টি ফোর এখন দেখো থার্ট এইটিন মাইনাস থার্টি ফোর এইটিন মাইনাস থার্টি ফোর হলে মাইনাস সিক্সটিন হবে তো সির ভ্যালুটা পাবো মাইনাস সিক্সটিন তো দেখো জির ভ্যালু আছে এফ এর ভ্যালু আছে সির ভ্যালু আছে তিনটা যদি ভ্যালু আমরা পাই জির ভ্যালু কি পেলাম মাইনাস থ্রি এফ এর ভ্যালু পেলাম জিরো আর সির ভ্যালু পেলাম মাইনাস থার্টিন এগুলো যদি আমরা পরের পেজে লিখে দিই এখান থেকে আমরা পাই এফ এর ভ্যালুটা তো জিরো তারপর জির ভ্যালু পেলাম মাইনাস থ্রি আর একটা পেলাম সি সির ভ্যালু পেলাম মাইনাস সিক্সটিন এখন আমাদের মেইন সময় কেন বাসায় দিলে অ্যান্সার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু জি এক্স তাহলে এখানে পাবে মাইনাস সিক্স এক্স আর এফের পোর্শনটা তো নাই আর প্লাস সি তাহলে মাইনাস সিক্স এটা ইকুয়াল টু জিরো আর এখানে ওয়াই স্কোয়ার থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস সিক্সটিন এটা ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের নির্ণয় সমীকরণ হবে এরপর তিন নাম্বার যেটা আছে এটার ক্ষেত্রে বৃত্তের কেন্দ্রটা ওয়াই করে উপর অবস্থান করতেছে তাহলে যেহেতু ওয়াই করে উপর অবস্থান করতে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস জি জি ইকুয়াল টু জিরো নিব আমরা তিন নাম্বারের ক্ষেত্রে তিন নাম্বারটা এটা একটু তুলে নতুন না তিন নাম্বারের ক্ষেত্রে বৃত্তের কেন্দ্রটা কোথায় অবস্থান করতেছে বৃত্তের কেন্দ্র অবস্থান করতেছে কেন্দ্র এটা অবস্থান করতেছে ওয়াই অক্ষর উপর ওয়াই অক্ষের উপর ওয়াই অক্ষের উপর ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থান করায় আমরা বলতে পারবো মাইনাস জি এটা ইকোয়াল টু জিরো মাইনাস জি ইকোয়াল টু জিরো বা এখান থেকে বলতে পারবো জি ইকোয়াল টু জিরো এখন একইভাবে আমরা এখানে যেরকম এফ ইকোয়াল টু জিরোর জন্য করছি জি ইকোয়াল টু জিরোর জন্য সেম অন্যভাবে করবো তাহলে এটা অ্যান্সার পেয়ে যাবো এটা এভাবে করে নিয়ে তো না এর পরেরটাতে আমরা চলে যাব আচ্ছা দেখো তোমাদের উনত্রিশ নাম্বারটা আছে আমরা দেখলাম কত টোয়েন্টি সিক্স দেখলাম টোয়েন্টি সেভেনটা টোয়েন্টি সিক্স এর একটার মতো এক সক্ষের উপর কেন্দ্র বিশিষ্ট এর বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা এই বৃত্তের কেন্দ্র এই দুই বিন্দু কমে দেয় দুটো বিন্দুতে পাস করবে এটা একটা তার বা আঠাশ নম্বরটা একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র একটা রেখার উপর অবস্থান করতেছে এবং যা মূল বিন্দু এটা এটা হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন যে এটা আছে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র এটা হচ্ছে তারপর থার্টি নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা একই রকম বিন্দু থার্টি টু পর্যন্ত সেম রকম এগুলো তোমরা করে নি আমি থার্টি থ্রি আর থার্টি ফোরটা করে দিই আজকে শেষ করে দেবো থার্টি টু থার্টি টু পর্যন্ত তোমাদের সেম অর্থাৎ এই যে মানে আমরা যেটা করলাম এইটার মতো একটা আছে অথবা হচ্ছে পরেরটা যেটা আছে এইটার মতো আছে আর আগের দিনের মতো থার্টি টু পর্যন্ত আমি থার্টি থ্রিতে চলে যাচ্ছে তো থার্টি থ্রিটা একটু করো এটা কি আছে দেখো প্রশ্নটা একটু পরে নাও चतुर्भागे अवस्थान करते मन कर वृत्त 
আমি মনে করি বৃত্তটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এট এক্স জিরো এটা আমরা মনে করি যে বৃত্তটা এটা এখন বলতেছে এরকম এরও বৃত্তের সময়করণ নির্ণয় করে যা এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়েও যাবে এবং যার কেন্দ্রটা কি হবে প্রথম চতুর্ভাগে এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াল টু থ্রি রেখার উপর অবস্থান করতেছে তো এইটা আমাদের মেইন সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণের জন্য কেন্দ্র কি হয় মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ হয় এখন বলা হচ্ছে যে এই যে কেন্দ্রটা আছে এটা একটা রেখা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই এটা এটা ইকোয়াল টু থ্রি এই রেখার উপর অবস্থান করতেছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি না মাইনাস জি মাইনাস এফ এটা ইকোয়াল টু থ্রি এটাই দিতে পারি বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি জি প্লাস এফ এটা ইকোয়াল টু মাইনাস থ্রি জাস্ট মাইনাস যারা গুণ করে দিলাম তো এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ হিসেবে ডিফাইন করি এরপর কি বলতেছে দেখো এবং বৃত্তটি আমাদের এক চক্ষকে স্পর্শ করে এটা একটা দেওয়া আছে আরেকটা দেওয়া আছে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এই বৃত্তটা এক নম্বর বৃত্তটা কি করে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে দেয় তাহলে এক নং বৃত্তটি কোন বিন্দুতে পাস করতেছে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এই বিন্দু দিয়ে যায় এই বিন্দু দিয়ে যদি যায় তাহলে আমরা পাবো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু জি প্লাস টু এফ প্লাস সি এটি দশ জিরো এটা আমরা পাই বা এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি দেখো এখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি এখান থেকে আমরা ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে তো টু তাহলে এখানে হচ্ছে টু প্লাস টু প্লাস এই দুটি থেকে আমরা টু কমন নিতে পারি কমন নিলে হবে জি প্লাস এফ এটা প্লাস এটি বস্তু জিরো তো এইটার জন্য একটা ফর্মেট চলে আসছে অর্থাৎ আমরা জি জি প্লাস এফের ভ্যালুটা আমরা দুই নম্বর সমীকরণ থেকে বসাই দিতে পারি তাহলে এখানে টু প্লাস টু জি প্লাস এফ এটার ভ্যালু কত আছে মাইনাস থ্রি প্লাস এটি বস্তু জিরো তাই এখান থেকে সিরি ভ্যালুটা হবে মাইনাস সিক্স প্লাস আচ্ছা মাইনাস সিক্স এখানে হচ্ছে মাইনাসটা প্লাস হবে প্লাস সিক্স মাইনাস টু তাহলে এখানে সিরি ভ্যালুটা আমরা পাবো ফোর তো এখান থেকে আমরা সিরি ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম সিরি ভ্যালু কত পেলাম ফোর পেলাম সিরি ভ্যালুটা পেয়েছি এরপর আরেকটা আমাদের কন্ডিশন দেওয়া আছে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তো যেহেতু এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে সুতরাং কি হবে জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি হবে তো আমরা সেটা লিখে নেই এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে যেহেতু এক্স অক্ষকে স্পর্শ করতেছে সুতরাং আমরা বলতে পারবো কি জি স্কোয়ার এটি বলছ সি হবে বা জি স্কোয়ার এটি বলছ সির ভ্যালুটা ফোর বা এখানে জির ভ্যালুটা কি আসবে প্লাস মাইনাস টু আসবে কিন্তু এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আসবে সেটা হচ্ছে বৃত্তটা প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থান করতেছে যেহেতু প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থান করতেছে সুতরাং এই যে কেন্দ্রটা কেন্দ্রটা অবশ্যই পজিটিভ হবে অর্থাৎ মাইনাস জির ভ্যালুটা হবে পজিটিভ তাহলে জির ভ্যালুটা হবে নেগেটিভ অর্থাৎ জির ভ্যালু পাবো মাইনাস টু এখানে তো আমরা বলতে পারি জির ভ্যালুটা কত হবে মাইনাস টু হবে তো জির ভ্যালুটা পাইলাম সির ভ্যালুটাও পাইছে এখন আমাদের আর একটা ভ্যালু লাগবে সেটা হচ্ছে এফ এফ এর ভ্যালু লাগবে তো এফের ভ্যালুর জন্য আমরা দুই নম্বর সিমকোন ইউজ করতে পারি আমরা লিখে নেই যে দুই নং হতে দুই নং হতে আমরা কী পাই জি প্লাস এফ এটি ইকোয়াল টু মাইনাস থ্রি বা এখান থেকে এফ ইকোয়াল টু হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস জি এখান থেকে মাইনাস থ্রি মাইনাস জির ভ্যালু থাকে তো মাইনাস টু তাহলে এখান থেকে মাইনাস থ্রি প্লাস টু মাইনাস ওয়ান পাবো অর্থাৎ এফ এর ভ্যালুটা আমরা মাইনাস ওয়ান পাই তো এফ এর ভ্যালু পাইছি জির ভ্যালু পাইছি আবার সির ভ্যালুটাও ফোর এখন আমাদের বৃত্তের সমীকরণ তো হয়ে যায় দ্বিতীয় সমীকরণ কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স তাহলে এফ মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টু এফ হয় তাহলে এখানে আছে মাইনাস টু ওয়াই প্লাস সি মানে প্লাস ফোর এটি ইকোয়াল টু জিরো এটা আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ফোর এটি ইকোয়াল টু জিরো দেখো কারো বুঝতে সমস্যা হলে বলে তাহলে আমরা পরে আমাকে চলে যাই এটা উঠায় না থার্টি ফোরে চলে যাবো এটা একটু পরে দেখো কি বলা হচ্ছে তো থার্টি ফোরে গেলাম তো এখানে কি বলতেছে দেখো এখানে বলতেছে এরকম এরও বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তোমরা একটু প্রশ্নটা বেশি বেশি করবো প্রশ্ন না বুঝলে অঙ্ক করতে পারবো না এরও বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা এক্স ও ওয়াই ওয়াই অক্ষ রেখা যথাক্রমে পাঁচ ও দুই একক দৈর্ঘ্যের সমান অংশ কর্তন করে এবং যার কেন্দ্র দেওয়া আছে টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ফোর রেখের উপর অবস্থান করতেছে এইটা করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু একটা সমীকরণ তো এক্স অক্ষর জন্য এরকম আমরা করছিলাম আমি দেখাই দিই তবে দেখো অর্থাৎ দুইটা বিন্দু দিয়ে পাস করবে আর একটা রেখার উপর কেন্দ্র অবস্থান করতেছে তিনটা সমীকরণ পাবো এখান থেকে আচ্ছা এটা তো মূল বিন্দু দিয়ে যাবে কিনা এটা বলে
সেটা মূল বিন্দুতে যাবে কিনা বলেন না সুতরাং এভাবে আমরা করতে পারব না এটা যদি বলতো যে মূল বিন্দুতেও যাবে তখন হয়তো আচ্ছা দেখো এখানে কি বলা আছে তো এটার জন্য আমরা প্রথমে বৃত্তটা ধরে নিয়ে যে ধরি বৃত্তের সমীকরণ ধরি বৃত্তের সমীকরণটা কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এটি এক্স টু জেড এটা আমরা বৃত্তের সমীকরণ ধরে নিলাম এরপর বলতে চাই এক্স অক্ষ হতে পাঁচ একক দৈর্ঘ্য ও ওয়াই অক্ষ হতে দুই একক দৈর্ঘ্যের সমান অংশ পর্তন করে তাহলে এখান থেকে বলতে পারে না যে এক্স অক্ষ হতে খণ্ডিতাংশ এক্স অক্ষ হতে খণ্ডিতাংশ এটা খণ্ডিতাংশ কত এটা খণ্ডিতাংশ পাঁচ বা এক্স অক্ষের খণ্ডিতাংশ মানে কি দুই ইন্টু স্কোয়ার রুট জি স্কোয়ার মাইনাস সি এটা লিখতে পারি এটা ইকোস টু ফাইভ লিখতে পারি বা এখান থেকে আমরা দিতে পারি না জি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার রুট এটি ইকোস টু ফাইভ বাই টু বা এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার রুটটা উঠাই দিতে চাই তো আমরা লিখতে পারি জি স্কোয়ার মাইনাস সি এটি ইকোস টু বি টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর এটা দিতে পারি তো এটা একটা সমীকরণ হিসেবে ডিফাইন করে এটা দুই নাম্বার ধরা আর এটা তার এক নাম্বার এরপর আরেকটা অংশ দেওয়া আছে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ দেওয়া আছে তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ এটার ভ্যালুটা দেওয়া আছে কার সমান দেওয়া আছে টু এর সমান দেওয়া আছে বা এখানে তো আমরা দেখতে পারি টু ইন্টু স্কোয়ার রুট এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা ইকুয়াল টু টু তো এখান থেকে আমরা টু টু উভয় পক্ষে বাদ দিতে পারি বাদ দিলে থাকবে স্কোয়ার রুট এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা ইকুয়াল টু ওয়ান বা এফ এ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা ইকুয়াল টু শুধু ওয়ান হবে এখান থেকে এটা আর একটা সমীকরণ ধরে নাও এটা ধরে নেব দুই তিন তিন নাম্বার ধরে নাও এখন দেখো এখানে আমাদের আরও একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে কেন্দ্রটা টু এক্স মাইনাস অর্থাৎ কেন্দ্র যেটা আছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু সিক্স এই রেখার উপর অবস্থান করবে তাহলে কেন্দ্র মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ এই কেন্দ্রটা এই রেখার উপর অবস্থান করবে সুতরাং আমরা এখান থেকে এটাকে লিখতে পারি মাইনাস টু জি মাইনাস এফ এখান থেকে মাইনাস মাইনাস টু জি আর এখানে আছে মাইনাস এফ তো এখানে আর একটা মাইনাস এফ সুতরাং মাইনাস মাইনাস এফ প্লাস হয়ে যাবে এইটা ইকুয়াল টু সিক্স এটা আমরা এই কন্ডিশন থেকে পাই মাইনাস টু জি প্লাস এফ এটাই বস্তু এটাই বস্তু সিক্স বা এখান থেকে এফের কোনোটা যদি বের করে নিই তাহলে পাবো টু জি প্লাস সিক্স এটা মনে করো চার নম্বর সংখ্যা এটা একটা প্যালার এফের কোনোটা প্যালাম টু জি প্লাস সিক্স চার নম্বর সংখ্যা প্যালাম এরপর আমরা দেখো দুই আর তিন যদি ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা সিটা ভ্যানিশ করতে পারি অর্থাৎ যে কোনো দুই নাম্বার থেকে তিন নাম্বার বাদ দেওয়া হতে পারে তিন থেকে দুই বাদ দেওয়া তাহলে সিটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে থাকবে কি থাকবে হচ্ছে জি আর এফ যুক্ত রাশি থাকবে এরপর চার নাম্বার যে সমীকরণটা পাইছে সেখান থেকে আমরা হয় জি কে ম্যানেজ অর্থাৎ এফ এর জায়গায় জি এফ এর জায়গায় টু জি প্লাস সিক্স বসাবো তাহলে সবগুলো রাশি জি তে কনভার্ট হবে তো সেখান থেকে আমরা জি ভ্যালুটা সহজে নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে কাজটা করেন এই তিন নাম্বার থেকে দুই নাম্বারটা বাদ দিয়ে দিই তিন নাম্বার মাইনাস দুই নাম্বার তো তিন নাম্বার সমীকরণটা কি ছিল দেখো এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা ছিল তো এখান থেকে প্রথমে লিখি এফ স্কোয়ার মাইনাস সি মাইনাস দুই নাম্বার সমীকরণটা কী ছিল দেখো দুই নাম্বার সমীকরণ ছিল জি স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে মাইনাস জি স্কোয়ার মাইনাস জি স্কোয়ার প্লাস সি এটাই বস্ট হবে এক নাম্বার সমী তিন নাম্বার সমীকরণে যেটা ছিল যেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান মাইনাস পঁচিশ বাই চার এখানে আসবে ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোর এরকমটা থাকবে বা এখানে লিখতে পারি এফ স্কোয়ার মাইনাস জি স্কোয়ার এটাই বস্ট হবে এখানে ফোরটা লসা বোনো তাহলে এখানে পাবো ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট মিনস এখান থেকে পাবো মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফোর এটা পাচ্ছি বা এখন দেখো আমরা এফ এর থেকে জি টার্মটা বসাই দেবো যেটা চার নাম্বার সমীকরণ হয়েছিল এফ এর মানে কি এফ মানে টু জি প্লাস সিক্স তাহলে এফের প্রভুত্ব লিখে দিই টু জি প্লাস সিক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস জি স্কোয়ার এটা বস্ট হবে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফোর তো এখানে ভ্যালুগুলো আমাদের মিডল টার্ম করতে হবে হয়তো তো এটাকে যদি আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র বসাই দিই তাহলে এখান থেকে পাবো ফোর জি স্কোয়ার প্লাস ছয় দেখো না বারো বারো দেখো না চব্বিশ চব্বিশ জি প্লাস থার্টি সিক্স মাইনাস জি স্কোয়ার এটি কষ্ট হবে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফোর এটা পাই বা এখান থেকে আমরা কতগুলো বাদ দিতে পারি মনে হয় এখান থেকে আচ্ছা এখানে প্লাস থ্রি জি স্কোয়ার নিয়ে পারি প্লাস থ্রি জি স্কোয়ার এরপর প্লাস টোয়েন্টি ফোর জি এরপর থাকবে প্লাস থার্টি সিক্স এটি কষ্ট হবে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই ফোর এখন আমরা ফোর দ্বারা এখান থেকে আমরা ফোর দ্বারা গুণ করে দিতে পারি যদি ফোর দ্বারা গুণ করে দিই সেক্ষেত্রে কত আসে দেখো এখানে তিন চারা বারো বারো জি স্কোয়ার প্লাস চব্বিশের সাথে ফোর গুণ করলে কত হয় এটা একটু করে দেখো টোয়েন্টি ফোর মাল্টিপ্লাই টোয়েন্টি ফোর ন
समीकरण <coughs> 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 